প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক এবং পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে দুটি সরল রেখার মাধ্যমে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করা হয় এবং পোলার স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে একটি বিন্দু এবং একটি রেখার সাপেক্ষে কোন বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ধারণ করতে হয় কার্তিসীয় স্থানাঙ্কে এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক ধরা যাক পি এক্স ওয়াই এবং পোলার স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হলো আর থিটা এখানে এই মানটি এক্স এবং এই মানটি ওয়াই অন্যদিকে পোলার স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে এই মানটি হলো আর এবং এই মানটি থিটা এবার আমরা যদি এই দুটি চিত্রকে একটি ফ্রেমে নিয়ে আসি তাহলে চিত্রটি হবে এমন আমরা ধরি এই বিন্দুটির নাম ও এই বিন্দুটির নাম এ এবং এই বিন্দুটির নাম পি তাহলে এখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হলো এই কোণটি হলো সমকোণ এখানে ও এ সমান হলো এক্স এ পি সমান হলো ওয়াই এবং ও পি সমান হলো আর আমরা লক্ষ্য করছি যে এ ও এ পি এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ দেখলেই আমাদের পিথাগোরাসের বিখ্যাত উপপাদ্যটির কথা মনে পড়ে এই উপপাদ্যটি হলো কোনো সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অন্য দুই বাহুর বর্গের যোগফলের সমান কাজে পিথাগোরাসের সূত্র অনুযায়ী আমরা পাই ও পি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ও এ স্কোয়ার প্লাস এ পি স্কোয়ার এখানে আমরা যদি এই মান তিনটি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পাব আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার এখান থেকে উভয় পক্ষকে বর্গমূল করলে আমরা পাই আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু আর একটি ব্যাসার্ধ ভেক্টর কাজে আমরা শুধু এর ধনাত্মক মানটি নেব এটি একটি সূত্র অর্থাৎ আমরা কার্তিসীয় স্থানাঙ্ক থেকে পোলার স্থানাঙ্কের আর এর মানটি এই সূত্রের মাধ্যমে পেতে পারি এবার আমরা লক্ষ্য করছি যে এই সমকোণী ত্রিভুজের এই কোণটি সূক্ষ্মকোণ কাজী কাজী এখানে আমরা ত্রিকোণামেথিক অনুপাত ব্যবহার করতে পারি ত্রিকোণামেথিক অনুপাতের সূত্র থেকে আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু হলো ভূমি বায়ু অতিভুজ এখানে ভূমি হলো ও এ অতিভুজ হলো ও পি কাজী এখান থেকে আমরা পাই কস থিটা ইকুয়াল টু ও এর মান এক্স ও পি এর মান হলো আর এখান থেকে আমরা বজ্রগ্রহণ করে পাই এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা একইভাবে আমরা যদি এখানে সাইন এই কোনটির সাইন এর অনুপাত নেই তাহলে পাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব হলো এ পি অতিভুজ হলো ও পি কাজী সাইন থিটা ইকুয়াল টু ও এ পি এর মান হলো ওয়াই ও পি এর মান হলো আর কাজী এখান থেকে আমরা পাই বজ্রগ্রহণ করে ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা অর্থাৎ আমরা এখান থেকে দুটি সমীকরণ পেলাম একটি সমীকরণ হল এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা আর একটি সমীকরণ হল ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা এটিকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ এটিকে দুই নম্বর সমীকরণ এবং এটিকে তিন নম্বর সমীকরণ ধরি এবার তিন নম্বর সমীকরণকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই আর কস থিটা এখানে আর আর ক্যান্সেল আউট করে আমরা পাই ওয়াই বাই এক্স ইকুয়াল টু টেন থিটা এখান থেকে আমরা পাই থিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স কাজী এটি হলো চতুর্থ সূত্র অর্থাৎ আমরা এখান থেকে চারটি সূত্র পেলাম আমাদের সূত্র চারটি হলো আর ইকুয়াল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবং এক্স ইকুয়াল টু আর কস থিটা আর ওয়াই ইকুয়াল টু আর সাই থিটা এই দুটি সমীকরণ থেকে আমরা কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের মান থেকে পোলার স্থানাঙ্ক তৈরি করতে পারি এবং এই দুটি সমীকরণ থেকে আমরা পোলার স্থানাঙ্কের মান থেকে কার্তেসীয় 
স্থানাঙ্কের মান পেতে পারি এই চারটি সমীকরণই হল কার্তেশীয় এবং পোলার স্থানাঙ্ক পদ্ধতির মধ্যেকার সম্পর্ক তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায় প্রশ্নটি হল যদি এই বিন্দুটি প্রথম চতুর্থকে না থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ চতুর্থকে থাকে তাহলে কি আমরা একই পদ্ধতিতে কার্তেশীয় স্থানাঙ্ক থেকে পোলার স্থানাঙ্ক পেতে পারি এর উত্তর হল না এক্ষেত্রে আর এর মান নির্ণয়ের সূত্রটি একই থাকবে কিন্তু থিটার মান নির্ণয়ের সূত্রটি একটু বদলে যাবে বিন্দুটি যদি প্রথম চতুর্থকে হয় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হবে ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স কিন্তু বিন্দুটি যদি দ্বিতীয় চতুর্থকে হয় তাহলে এই থিটার মানটি হবে পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স বিন্দুটি যদি তৃতীয় চতুর্থকে হয় তাহলে থিটার মান হবে পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এবং বিন্দুটি যদি চতুর্থ চতুর্থকে হয় তাহলে থিটার মান হবে টু পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এখানে ওয়াই বাই এক্স এর মডুলাস মান নিতে হবে প্রশ্ন হল কেন আমরা এই প্রথম চতুর্থকের বিষয়টি আলোচনা করেছি এবার ধরা যাক আমাদের বিন্দুটি দ্বিতীয় কোয়ার্ডিনেটে রয়েছে তাহলে এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস এক্স ওয়াই এখানে ওয়াইয়ের মান হলো এই কোটির মান হলো এই ওয়াই এবং ভুজের মান হলো মাইনাস এক্স কিন্তু এর দৈর্ঘ্যের মান হলো মডুলাস মাইনাস এক্স কাজে এখানে যদি আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি করি এই কোণটি হলো সূক্ষ্ম কোণ কাজে এখান থেকে ধরা যাক এই সূক্ষ্ম কোণটির মান হল ফাই এখান থেকে আমরা পাই ট্যান ফাই ইকুয়াল টু মডুলাস ওয়াই বাই এক্স কাজে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ফাই ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স তাহলে এই বিন্দু থেকে আদি বিন্দুর সংযোগ রেখা আদি রেখার সাথে যে কোণটি উৎপন্ন করে সেই কোণটি যদি থিটা হয় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হবে এই অংশের নাম এই কোণটি হলো পাই মাইনাস এই কোণটি হলো ফাই তাহলে এখান থেকে আমরা পাই পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স কাজে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে আমাদের মানটি হলো পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স বিন্দুটি যদি দ্বিতীয় চতুর্থকে হয় তাহলে থিটার মান হবে পাই মাইনাস ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এইভাবে বিন্দুটি যদি তৃতীয় চতুর্থকে হয় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হবে পাই প্লাস ফাই ফাই এর মান হলো ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স বিন্দুটি যদি চতুর্থ কোয়ার্ডিনেটে হয় তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হবে টু পাই মাইনাস ফাই আর ফাই এর মান হলো ট্যান ইনভার্স ওয়াই বাই এক্স এভাবে আমরা দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ চতুর্থকে কোনো বিন্দুর কাটতে শিবস্থানাঙ্ক দেওয়া থাকলে এই সূত্রগুলো ব্যবহার করে আমরা থিটার মান বের করতে পারি এবার আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে কিছু সমস্যার সমাধান করব ধরা যাক আমাদের কাছে একটি বিন্দু আছে এ এই বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হলো মাইনাস টু মাইনাস টু এই বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বিন্দুটির ভুজ এবং কোটি ঋণাত্মক কাজেই এই বিন্দুটি তৃতীয় চতুর্থকে অবস্থিত অতএব এখান থেকে আমরা পাই আর ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট ফোর প্লাস ফোর ইকুয়াল টু রুট এইট অতএব আর ইকুয়াল টু টু রুট টু এটি হচ্ছে আর এর মান আমরা জানি এটি তৃতীয় কোয়ার্ডিনেটে অবস্থিত কাজে থিটার মান হলো পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স মাইনাস টু বাই মাইনাস টু এখান থেকে আমরা পাই পাই প্লাস ট্যান ইনভার্স ওয়ান এখান থেকে আমরা পাই পাই প্লাস পাই বাই ফোর ট্যান ইনভার্স ওয়ানের মান হলো পাই বাই ফোর এবার পাই প্লাস পাই বাই ফোর যোগ করলে আমরা পাই ফাইভ পাই বাই ফোর অর্থাৎ থ্রিটার মান হলো ফাইভ পাই বাই ফোর তাহলে এটি হচ্ছে কোণের মান কাজে যে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কার্তেশীয় পদ্ধতিতে দেওয়া ছিল মাইনাস টু মাইনাস টু সে বিন্দুটির পোলার স্থানাঙ্ক পদ্ধতিতে স্থানাঙ্ক হলো টু 
रूट टू फाइव पाई बोर एबारा एक पोलार स्थानाक के कार्तिकीय स्थानाक रूपान्तर करब धरा जा बिंदु आ बिंदुटर स्थानाक हल पी फोर पाई बिक्स एखे आर मान फोर एवं थीटार मान पाई बिक्स अतए आप जानी एक्स इक्ुअल टू आर कस थीटा एवं वाई इक्ुअल टू आर सैन थीटा सूत्र थे पाई एक्स इक्ुअल टू फोर कस पाई बिक्स वाई इक्ुअल टू फोर सैन पाई बिक्स एखान पाई एक्स इक्ुअल टू फोर कस पाई बिक्सर मान हल रुट थ्री बै टू और वाइर मान फोर सैन पाई बिक्सर मान हल हाफ एखान पाई टू रुट थ्री एखान पाई टू अतए आप लक्ष्य कर मान टू रुट थ्री वाइर मान टू अतए जे बिंदुटर पोलार स्थानाक फोर पाई बिक्स से बिंदुटर कार्तिकीय स्थानाक हल टू रुट थ्री टू प्रिय शिक्षार्थी बिंदु हमारे पर्व आलोचना एखे शेष हल आगामी पर्वगुल्लो शुरार आमंत्रण जानिए एखे शेष कर धन्यवाद